Merhaba değerli arkadaşlarım yine başka bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu yağ yakın fazında en fazla nasıl durabiliriz? En fazla kendimizi o yağ yakın fazında tutabiliriz. Şimdi konuyu yağ yakmak e, olursa aklımıza çok yöntemler gelir. E, i̇şte kardiyo gelir, vücudu hydrated tutmak yani fazla su içmek ve vücudu sulu tutmak. E, diyet yapmak, güzel bir uyku yani bir güzel bir dinlenme programı, ağır bir antrenman olur. İlaçlarla bunu takviye edersiniz. Yağ yakıcılar alırsınız. Vücut hormonal dengesini değiştirirsiniz. Biliyorsunuz T3 falan gibi haplar var. Tiroid hormonları üzerinde oynama yaparsınız. Yine yağ yakımına yardımcı olur. İşte kalori hesaplanması yaparsınız. Kalori almanızı, kalori yakmanızı daha düşük tutarsınız. Yine kilo verirsiniz. Bunların hepsi size kilo verdirtir. Bunlar aklınızda var. Ama asıl sorun burada. Bunu çok gördüm. O yüzden değinmek istedim üstünde. Elinizdeki kurşunları tek ateşte kullanmayın. Yani siz geliyorsunuz diyorsunuz ki ben kilo vermek istiyorum. Mesela kendinize bir aylık bir yol çizimi yapıp program programlanmasını yapıyorsunuz. Geliyorsunuz sabah kardiyo başlıyorsunuz, diyeti başlıyorsunuz hemen ağır bir antrenman ekliyorsunuz, e, ilaçları kullanıyorsunuz, yağ yakıcılar her şey kullanıyorsunuz. Harika gidiyor bu. Bir hafta iki hafta vücudunuz kendini defansif fazla sokuyor ve kendini kapatıyor ve siz kilo kaybetmiyorsunuz. İki hafta harika gider. Ve ondan sonra hiçbir kilo kaybetmezsiniz. Eminim bunu hepiniz yaşamışsınızdır. Hiçbir zaman bu hatayı yapmayın. Gelin elinizdeki kartla, kartları uzun vadede kullanın. Mesela deyin ki ben 3 ay e, yağ yakma şeyine giriyorum. Programına giriyorum. Fazına giriyorum. Gelin ilk hafta kardiyo ekleyin. Sabah kardiyosu ekleyin. İkinci hafta gelin kardiyonuzu saplementlerde destekleyin. Üçüncü hafta gelin Güzel bir antrenman ona ekleyin. Ağır bir antrenman ekleyin ona. Sonra gelin yağ yakıcıları ekleyin. Sonra isterseniz e, ilaçlar, işte, steroidler, peptidler ekleyin. Sonra kalori hesaplanmasını yapın. Sonra ondan sonra hep oynama yapın. Yani bunu ekleyin, onu çıkartın. Vücudu hep şokta tutun ki vücut şaşırsın. Çünkü biliyorsunuz sizin vücudunuz aşırı derecede zeki bir sistem. Siz bir olay ona yaşatırsınız. Hemen o olaya kendini adapte eder. Ve yağ yakımını durdurur vücudunuzda. Onu artık bir aktivite hale getirir. Mesela çok çoğu öğrencim var bana mesela diyorlar ki mesela kardiyo yaptım, yürüyüş yaptım mesela kardiyo olarak. Kardiyo yani yürüyüşü ben hiçbir zaman kardiyo olarak görmüyorum. Çünkü bir aktivite olarak sizin vücudunuz ona alışmış ve metabolizmasını ona göre ayarlıyor. Onun, onun için buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hatayı yapmayın. Elinizdeki kartları teker teker oynayın. Her hafta birini gösterin. Ki vücut hep o e, şok döneminde olsun. Ve kendini kapatmasın. Ve hep yağ yakım fazında olun. Umarım bu videoda da yarar, e, yararlanmışsınızdır. Bir işinize yaramıştır. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.